Здорово, вояки! У микрофона Суперки я вам принес обзор на Type 106 b новенькую китайскую БТ-шку премиумную 8 левела ветки Чаньфэня. Этой машины у нас нету, но она есть у евро и у китайцев. Ну, действительно, у нас, видать, контента дохренища. Что она из себя представляет? А это типичная квинтэссенция, знаете, такого према, прям према према Когда разработчик делает машину с потрясающими ТТХ, но у нее есть и потрясающие недостатки, которые все эти ТТХ спускают, ну если не полностью, в унитаз. То для большинства целевой аудитории делают машину весьма, ну такой, средней, не супер эффективной. А жаль, могло бы выйти крайне интересно. Прежде всего, подвижность. На пятом уровне экипажа с Филиппом Хольцклау полковником и без модулей расходников у вас разгон 3.76. Как вам? По-моему, шикарно. Если поставить сверху модуль и расходник, то получится что-то порядка, ну, 2.95, я думаю, 3.0. 3 секунды разгона на восьмом левеле на ОБТ. Очень лакомо. Добавьте сюда еще улучшенную подвеску, улучшенные ведущие звезды, ЭБУ, электронный блок управления движком, кондиционер на 2% экипажа. Представляете себе, сколько вообще в игре кондиционеров на тачках? Я знаю два. Тайп 96А и Тайп 96Б. Больше не знаю. Может быть, вот вы знаете. И до кучи еще у нас есть улучшенная трансмиссия. Все эти модули постоянно работают на улучшение подвижности на бездорожье, уменьшая штрафы, и поэтому тачка будет прекрасно кататься что по твердым грунтам, что по мягким. И венцом, вишенкой всего этого, является наличие форсажа. М? Ну, согласитесь, 5% максималочки, все хорошо, улучшенный разгон. Максималка в 75 кмч, поворот корпуса там в 39 градусов в стоке, без модулей. Ну, выглядит очень и очень лакомо. Я бы сказал бы имбово. Вот такой вот главный плюс этой машины. А теперь мы с вами поговорим про главный минус этой машины. Естественно, это бронезащита. Какой вообще китаец с нормальным уровнем бронезащиты? Девятка? А десятка? Не, ну, ребят, это неправильный пример, нерелевантный, не-не-не. 9 и 10 специально мейлом в наглейшую переапаны для того, чтобы соснуть у китайской аудитории. Ну, баба, в смысле, соснуть, а не то, о чем вы подумали, извращенцы. Нет. Поэтому давайте все-таки говорить о классических китайцах, у которых пробивается НЛД и пробивается хорошо. Пробивается без особых проблем. И это несет за собой очень большую проблему мехвода. Ему нужно постоянно поджимать ножки. Ну, вы понимаете, да, там пролетает снаряд, мехот там, а -а -а -а! жидкого даванул, но вроде ноги сохранил. А если расслабил булки, хопа, и нож за ножки цепанул, и прямиком в ангар, прям верхом на снаряде, как Мюнхгаузен на ядре. Пурунь-пурунь, и все. Ты едешь без мехвода, а без мехвода тачка, кстати, нормально ездит. Реально нормально ездит, но это не китаец. Это просто нормально ездящий ОБТ. Под башню вас, по идее, должны пробивать, ну, я так понимаю, это классическая такая зонка, как у всех чуваков, ну, как у всех совков, например, или у всех китайцев. Можно, но не каждым шотом. Если попадут, то поломают, скорее всего, казенник, и я думаю, что механизм поворота башни. Щечки не должны пробиваться, как у Type 96 а все таки я надеюсь, что 96 б они вылезали. Эта тачка продается за бабло. ХП у нас 2700, в остальном же можно похвалить тачку за хорошие борта корпуса, 132 мм плюс эти экраны. Согласитесь, китаец там на 150 мм в борту, это приятненько. С другой стороны, борт башни 74 мм. Чуть-чуть отворот, до свидания. Вас пробивает чем угодно. Хоть БФСами, хоть кумулями, хоть ракетами, чем угодно. ББшками залетает в борт башни. Ну вот в заднюю часть, в задний свес борта башни. Вот такая вот бронезащита. Ну в принципе все. Самое яркое, что было в машине, кончилось. Теперь поговорим про рутину. Обзор здесь 435 метров, примерно на 19% незаметности. Согласитесь, это совершенно стандартная цифра для, ну там, 7, 8, 9, 10 левела. Короче, у БТ не обижен ничем. А учитывая, что он китаец, то он еще и неплохо замаскирован. И пушка, наверное, самое главное, о чем нужно всегда говорить с придыханием, там, пушка, пушка. А здесь пушка просто, да, стандартная. Стандартная для китайца. 630 альфа-страйка на 650 пробоя. Альфа-страйк чуть хуже, чем у дедов на десятку. С другой стороны, пробой хороший, 650. У дедов, по-моему, 640. ДПМчик 4500 примерно на 8,45 перезарядки одной плюхи. В топе вы будете перезаряжаться 7,5-7,6. Я так понимаю, там на 8 десятых, может быть, на секунду хуже, чем Type 99 обычный. Я вот не помню, понерфили Type по скорости перезарядки или нет. Получается, что машина не самая ДПМистая, но и не днище. 
Увы, Инчик, в минус 6 градусов весьма приятная тема, но, опять же, не имбовая. Хотелось бы минус 7, потому что там на пятом, шестом, седьмом минус 6 это нормально, но восьмом уже хочется как минимум минус 7. Но, опять же, Mail всем китайцам сделала минус 6, типа это их ролевая черта. Ну и самое интересное, что есть в этой пушке, самое, знаете, отвологоловое. Сводка в 1,25 секунды. Это в стоке, друзья мои, с пятым экипажем, без перков и без модулей, и без расходников. 1,25. Как вам? М -м -м -м. Даже у американца с его фаст дроу, ну, у десятого обрашки, меньше сводка. В смысле, хуже. У Б-3, Т-72Б-3, что-то порядка 1,4. А у вас 1,25 в стоке, без модулей, без всего. Короче, сводка реально потрясающая. Мне это очень и очень импонирует. Вы быстро приехали, встали, мгновенно свелились, выстрелили, поехали дальше. Чего можно ждать вообще в целом от этой тачки? Мне кажется, она точно под игроков с руками. Точно под игру, ну, плюс-минус от рельефа. Однако ее УВН в минус 6 градусов не даст вам играть везде, где вы только хотите. Все-таки это большая разница между 187-м на 7-м левеле, где он просто все разрывает. Да, и у него маленькая НЛД, суперподвижный, там, борта, решетки, крепкая башня. И китаец на восьмом левеле, где он уже, ну, там уже все серьезно, друзья мои. И у него, к тому же, огромная НЛД, которая пробивается довольно легко. Это, кстати, хорошо видно, вот прям реально хорошо видно на ролике. Короче, тачка по большей части для игроков с руками, хотя и крайне интересно. Я так понимаю, что она будет самой подвижной на своем уровне, или одной из самых подвижных среди ОБТ. Стреляет, может быть, не супер-пупер часто, но вот именно за счет того, что вы можете занять первыми какие-то позиции, за счет более-менее крепкой башни, терпимого УВН, ну и очень хорошей сводки, она будет отыгрывать неплохо. В руках целевой аудитории это будет просто средний танк, на мой вкус. Слишком большой НЛД для пробития. Вот такая тачка. Жмякайте лосося подписывающие, пишите в комментах, что вы о ней думаете, и приходите еще. Будет интересно.